ഹായ് മക്കളെ എല്ലാവർക്കും എജുബോർഡിന്റെ ഈ യൂസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ബേസിക് സയൻസിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള നിർമ്മല പ്രകൃതിക്കായി അതല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എ പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ നേച്ചർ അല്ലെ മക്കളെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സ്കൂളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ച ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ല കുറച്ച് ക്വസ്റ്റിനിലൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോവാം സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇതേപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങളാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ബന്ധപ്പെട്ട ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടാവുക സോ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആ ഒരു ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ സോ മക്കൾ കോൺഫിഡൻറ്റോട് കൂടിയിട്ട് ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചിട്ട് പോവാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രകൃതി നമ്മുടെ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെയധികം എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ജീവനം നിലനിൽപ്പിന് ഒരു ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രകൃതി ഒരുപാട് വരദാനങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് സസ്യങ്ങൾ അതേപോലെ ജലം വായു മണ്ണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു നിലനിൽപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രകൃതിക്ക് ഒരു മലിനീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടം സംഭവിക്കാത്ത രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു കർത്തവ്യമാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ യൂസ് എക്സാം ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇത് നമ്മൾ മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഒരു മിനിമം കാര്യമാണ് എന്ത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ മലയോര മേഖലകളിലൊക്കെ ഉരുൾപൊട്ടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മലയോര മേഖലകളിലുള്ള മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വെട്ടി നശിപ്പിച്ച് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് മണ്ണൊലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ഉരുൾപൊട്ടലായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ലേ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രകൃതിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ആരുണ്ടാക്കും പ്രകൃതിയും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നമുക്ക് ഫ്ലഡ് ഒരു ഭൂകമ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അതിൻ്റെ അനു എല്ലാവരും അനുഭവിച്ചതാണ് അല്ലെ അതേപോലെ കൊറോണ വൈറസ് പോലെയുള്ള ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രകൃതി തരുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രകൃതിയോട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ മക്കൾ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഒരു ജോലിയൊക്കെ നേടിയിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് പോലും നമ്മൾ പ്രകൃതിക്ക് കോട്ടം തട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇപ്പം തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് വലിച്ചെറിയ അതേപോലെ മലിന്യ മാലിന്യ ജനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പുഴയിലേക്കും കുളത്തിലേക്കും അതേപോലെ കൊഴുക്ക് കളഞ്ഞാലൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ വെറുതെ എക്സാമിന് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സാറിന് പറയാനുള്ളത് ആദ്യം എന്നോടും പിന്നെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ ഒന്ന് ഉണർത്തുക സോ ഞാനിവിടെ ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മളോട് ഒരു ഈ ജസ്റ്റ് ഈ രൂപത്തിൽ പറയുന്നത് ബാക്കി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ തീരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മക്കൾക്ക് സെറ്റ് ആയി തരുന്നതായിരിക്കും സോ കൃഷിക്ക് യോജ്യമായ മണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്യൂട്ടബിൾ സോയിൽ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചർ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മണ്ണ് സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് മക്കൾ ഒന്ന് ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക അതിൽ ധാതുക്കൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം കൃഷിക്ക് യോജ്യമായ മണ്ണിലെ ധാതുക്കളുടെ ആ ഒരു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം വെള്ളം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം വായു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം ജൈവ വസ്തുക്കൾ അഞ്ച് ശതമാനം മതി മക്കൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ മിനറൽസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതേപോലെ തന്നെ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ജൈവ വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈ കാര്യം മക്കൾ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കൃഷിക്ക് യോജ്യമായ മണ്ണിൽ ധാതുക്കൾ എത്ര ശതമാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം നാൽപ്പത്തി
ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതേപോലെ നമ്മുടെ എർത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭൂമിയിലുള്ള ജലത്തിന്റെ സ്രോതസ്സുകളും അതിനുള്ള ഒരു പെർസെന്റേജും അതിന്റെ അംശവും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിന് അടുത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ വായു അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഒന്നുകൂടി പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് നൈട്രജൻ ആണ് നൈട്രജൻ എത്ര ശതമാനം എഴുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം നൈട്രജൻ സോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറിലെ മേജർ കോമ്പണന്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയുള്ള ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നൈട്രജൻ ആണ് എത്ര ശതമാനമാണ് സാറേ എഴുപത്തിയെട്ട് പെർസെന്റേജ് ആണ് മക്കൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം അതിനുശേഷം പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ആളാണ് ഓക്സിജൻ ആണ് ഏകദേശം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം ഇരുപത് പോയിന്റ് ഒൻപത് ആണ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഓക്സിജൻ ഇരുപത് പോയിന്റ് ഒൻപത് ശതമാനം ഓക്സിജനും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചൂട് കൂടും ചൂട് ചൂട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗോളതാപനം കൂടുതലുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നായിരിക്കും സോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ഗോളതാപനം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കണം റെഡി ആണല്ലോ മക്കളെ ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അതേപോലെ മറ്റുള്ള വാതകങ്ങൾ വൺ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ ഒന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഏഴ് ശതമാനമായിരിക്കും സോ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചാപ്റ്റർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോകണം ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ജനറലായിട്ട് പൊതുവായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണൊലിപ്പിനെ തടയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക വരമ്പുകൾ കെട്ടിക്കൊടുക്കുക തട്ട് തട്ടാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ചില സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ജനറലായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ചില സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ മക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ കൂടെ പറയുന്ന തിയറി പാട്ട് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് കേൾക്കുക പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് വിച്ച് കെമിക്കൽ ഈസ് യൂസ് സോയിൽ ഓർഗാനിക് കണ്ടന്റ് മണ്ണിലെ ജൈവാംശം തിരിച്ചറിയാൻ അതിൽ ചേർക്കുന്ന ഒരു രാസപദാർത്ഥം ഏതാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണ് സോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ രാസപദാർത്ഥത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് നമ്മൾ എച്ച് ടു ഒ ടു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കും സോ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാസപദാർത്ഥം ഒരു കെമിക്കൽ ആണ് മണ്ണിലെ ഓർഗാനിക് മാറ്ററിനെ അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ പദാർത്ഥങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ മക്കളത് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം എന്താ പറഞ്ഞേ മണ്ണിലെ ജൈവ പദാർത്ഥങ്ങളെ ഓർഗാനിക് മാറ്ററിനെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസപദാർത്ഥമാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് സോ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ശരി ഉത്തരം എ ആണ് നമ്മുടെ ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ ആയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം റെഡി എ അതേപോലെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാളുടെ പേരാണ് അപ്പക്കാരം എന്താ വിളിക്കുക അപ്പക്കാരം എന്ന് ഇയാൾ നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ഒരു ജനറൽ നോളജ് ആയിട്ട് അവിടെ വെച്ചേക്കാം നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന വേറെ പേരാണ് എന്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്ന് പറയും ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് സോഡ നമ്മൾ പഴംപൊരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം പിന്നെ കാൽഷ്യം ഹൈപ്പോ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കാൽഷ്യം ഹൈപ്പോ ക്ലോറൈഡ് സോ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ സോ ഇതാ
കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും സോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്തിന് കാരണവും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമാവും എന്താണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമാവുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കോസസ് ആസിഡ് റൈൻ ആസിഡ് റൈൻ്റെ കാരണക്കാര് നൈട്രജന്റെ ഓക്സൈഡുകളും സൾഫറിന്റെ ഓക്സൈഡുകളും ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ അവിടെ സൈഡ് നമുക്ക് ഈ നൈട്രജന്റെ ഓക്സൈഡുകൾ എൻ ഒ ടു അതേപോലെ എസ് ഒ ടു ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആസിഡ് റൈൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഉത്തരം അതല്ല ദൻ കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ആൻഡ് ഫോംസ് കാർബോക്സ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് ഇതെന്താണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കേട്ടോ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതുമല്ല നമ്മൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ആഗോള താപനം എന്താണ് ഉത്തരം വരണം കോസസ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് യെസ് ദിസ് ഈസ് ദി ആൻസർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ കേട്ടോ സി ഈസ് ദി ആൻസർ ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമാവും കൽക്കരി ആ ഒരു എന്താ പറയാ കത്തുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂട് കൂടും കാർബൺ ഡോക്സൈഡ് കൂടുമ്പോൾ ചൂട് കൂടും ആഗോള താപനം കൂടും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ മക്കൾ പാടി ചോദിച്ചോ ആസിഡ് റൈന്റെ കാരണക്കാരൻ നൈട്രജന്റെയും സൾഫറിന്റെയും ഓക്സൈഡുകളാണ് അതേപോലെ ഹീമോഗ്ലോബിനുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം എന്താ കൽക്കരി കത്തുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും അതെന്തിന് കാരണമാവും ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമാവും ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമാവുന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ പഠിച്ചു വെക്കുക സോ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് സാർ വിചാരിക്കാൻ കേട്ടോ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇപ്പം തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് പോവാ റെഡി സോ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അറ്റ് ദി സ്റ്റേജ് ഓഫ് എയറേഷൻ ഇൻ ദ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് നമുക്ക് പുഴകളിൽ നദികളിൽ നിന്നും വെള്ളം ശേഖരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഇല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം എത്തിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് നമ്മുടെ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഓക്കെ അതേപോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഇല്ലേ പാക്കേജ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നദികളിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം എടുത്ത് ശുദ്ധീകരിച്ച് കിട്ടുന്നതാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുക അത് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്ത് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജല ശുദ്ധീകരണ സംഭരണി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാനാണ് സോ ഇവിടെ എയറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയുണ്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന എന്താണെന്നുള്ളതാണ് സോ എയറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓക്സിജനെ ചേർക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻഗ്രീസസ് ദി ആസിഡിറ്റി അല്ല ഇൻഗ്രീസസ് ഓക്സിജൻ ഇൻ വാട്ടർ യെസ് കറക്റ്റ് ആണ് അവിടെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും ഇൻഗ്രീസസ് ഓക്സിജൻ ഇൻ വാട്ടർ ആണ് ജലത്തിലെ ഓക്സിജനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള പ്രക്രിയ നമ്മൾ നടക്കുന്നത് എന്താണ് എയറേഷൻ കൂടുതൽ വായു അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടത്തി വിടുന്ന സമയത്ത് ജലത്തിലെ ഓക്സിജൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൂടും ജലത്തിലെ ഓക്സിജൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൂടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജലം കൊണ്ട് അവിടെ ഉപകാരം അവിടെ ജലത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ സാന്നിധ്യം കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ അളവ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് എവിടെ ചെയ്യണത് നമ്മുടെ ഒരു എയറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയയിൽ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം മക്കൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട് ചൂസ് ദി റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ടു പ്രിവെന്റ് സോയിൽ ഇറോഷൻ മണ്ണൊലിപ്പിനെ തടയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഇവിടെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ജലക്കുഴി ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കലും ഭൂമി തട്ടുകളായി നിർമ്മിക്കലും വരമ്പ് നിർമ്മിക്കലും ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മണ്ണൊലിപ്പിനെ തടയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ കൊസ്റ്റിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒഴിവാക്കാതെ എന്താണ് മനഃപൂർവ്വം കൊടുത്തത് തന്നെയാണ് സോ മക്കൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോ മണ്ണൊലിപ്പിനെ തടയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ മൂന്ന് പേരാണ് മണ്ണൊലിപ്പിനെ തടയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാം മണ്ണൊലിപ്പ് അവിടെ തടയപ്പെടും അതേപോലെ നമ്മുടെ ആ ഒരു തട്ട് തട്ടാക്കി മാറ്റിയ ഭൂമി അതേപോലെ ബിൽഡ് ദ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരമ്പുകളൊക്കെ നിർമ്മിക്കുക അപ്പൊ മണ്ണുകൾ എന്ത് മണ്ണ് എന്തോ ഇല്ല ഒലിച്ചു പോകില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ മഴക്കുഴി നിർമ്മിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്നിട്ട് അവിടെ വീണ്ടും എന്താ പറയുക ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു അപകടം ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാ
ആൽക്കലി അല്ലേ ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആൽക്കലി സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസിക സ്വഭാവമുള്ള ഒരാളല്ലേ ബേസിക സ്വഭാവമുള്ള ആളാണ് സോ ഇയാൾ നമ്മൾ എന്തിനേക്കാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ലൈമ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക ആസിഡ് സ്വഭാവമുള്ള ആളായിരിക്കും സോ നമുക്ക് അറിയാം ആസിഡ് സ്വഭാവമുള്ള ആളുകൾക്ക് ആസിഡ് സ്വഭാവമുള്ള ആളുകൾക്ക് ആസിഡുകൾക്ക് ആസിഡുകളുടെ പി എച്ച് എന്തായിരിക്കും പി എച്ച് ലെസ് ദാൻ സെവൻ അല്ലേ പി എച്ച് ലെസ് ദാൻ സെവൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴിനേക്കാളും ഏഴിനേക്കാൾ കുറവാണ് അല്ലെ ഏഴിനേക്കാൾ കുറവാണ് സോ പി എച്ച് ഏഴിനേക്കാൾ കുറവ് ആരാണോ അതിലായിരിക്കും നമ്മൾ ലൈമിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാലോ പി എച്ച് സെവൻ അല്ല പി എച്ച് ഫൈവ് ദിസ് ഈസ് ദി ആൻസർ പി എച്ച് നയനും പി എച്ച് എയ്റ്റും ഒക്കെ ഏഴിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാ പി എച്ച് ഫൈവിലേക്ക് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാ അപ്പൊ ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ പി എച്ച് ഏഴിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഉള്ളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും അതേപോലെ ആൽക്കലി ലൈം ഒരു ആൽക്കലി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുക പി എച്ച് കോർണറിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അവിടെ ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ ഒരു ആൽക്കലി ആയിട്ടാണ് ലൈം ജ്യൂസ് അല്ല അവിടെ സ്ലൈക്ക് ലൈം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആൽക്കലി സ്വഭാവമാണ് നമ്മളവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം മക്കൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സെറ്റ് ആണല്ലോ റെഡി ആണല്ലോ റെഡി ആണല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഇതിന് അടുത്ത എന്താ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഓ വാട്ട് ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർ ടു പ്രിവെന്റ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ജലമലിനീകരണം തടയുന്നതിന് ആവശ്യമില്ലാത്തത് നമുക്ക് ജലമലിനീകരണം തടയാൻ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യം എന്താ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് വായിച്ചു വെക്കാം കിണറും കക്കൂസ് ടാങ്കും തമ്മിലുള്ള ദൂരം വർദ്ധിപ്പിക്കുക നിർബന്ധമാണ് തടയാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമാണ് കിണറിന് വല ഇടാം തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം കിണറിലേക്ക് ചണ്ട വേറെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക മരങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന ഇലകളും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മലിനീകരണമാവും അതേപോലെ തന്നെ കിണർ വെള്ളത്തിൽ അപ്പക്കാരം കലർത്തുക അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് സോ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ രാസ കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗം നിർത്തുക അത് നിർബന്ധമാണ് അതിന് നിർത്താതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ നിർത്തിയാലല്ലേ അത് ശരിയാവുള്ളൂ എന്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു മലിനീകരണം നട എന്താ പറയുക നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ സോറി മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും മിക്സ് ദ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇൻ വെൽ വാട്ടർ അപ്പക്കാരം ഒരിക്കലും നമ്മൾ കിണർ വെള്ളത്തിൽ ഇടേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും സി ഇസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ മക്കൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചു റെഡി ഞാൻ അടുത്ത എന്താടാ വിച്ച് ഗ്യാസ് പ്രൊട്ടക്ട് ദി എർത്ത് ബൈ ബ്ലോക്കിംഗ് അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് ഫ്രം സൺ റീച്ച് ഇൻ ടു എർത്ത് സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ തടയുന്ന ഗ്യാസ് ആരാണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് ഇന്റർനാഷണൽ ഓസോൺ ഡേ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് നമ്മളെ ബോർഡ് എന്തൊക്കെയോ ഒരു പരിപാടി അടി കിട്ടിട്ടാ യെസ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിന് എന്താ പ്രത്യേകത ഓസോൺ ഡേ അല്ലെ അപ്പൊ പഠിച്ചു വെച്ച മക്കളെ ഓസോൺ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവിടെ യു വി റേസിനെ രശ്മികളെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഇവിടെ തടയുന്ന ആരാണ് ഓസോൺ ആണ് സോ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക സോ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ പഠിച്ചു വെച്ചോ ഓക്കെ റെഡി ഇതിന് അടുത്ത എന്താ വേൾഡ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ഡേ ലോക മലിനീകരണ ദിനം എന്താണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം സോ അത് വരുന്നത് എന്താണ് ഡിസംബർ രണ്ടാണ് ഡിസംബർ രണ്ടാണ് നമുക്ക് വരുന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കുക ലോക ജല മലിനീകരണ ദിനം ഡിസംബർ രണ്ടാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ദി അമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻക്രീസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് വട്ടം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് കൂടിയാൽ സംഭവിക്കും എന്താ സംഭവിക്കുക എന്താ സംഭവിക്കുക അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ഇൻക്രീസ് അന്തരീക്ഷ താപനില ഉയരും ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആണ് ആഗോള താപനം ആഗോള താപനം ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക സോ നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യം ട്വന്റി പോയിന്റ് നയൻ പെർസെന്റേജ് ഈസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് വിച്ച് എലമെന്റ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതായത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നൈട്രജൻ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട് അതേപോലെ അതർ ഗ്യാസസ് ഉണ്ട് അതിൽ ട്വന്റി പോയിന്റ് നയൻ ഉള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആരാണ് ഓക്സിജൻ അല്ലടാ ഓക്സിജൻ അല്ലേ ഓക്സിജൻ ആണ് സോ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഓക്സിജൻ ആയിരിക്കും എഴുപത്തെട്ട് ശതമാനം എഴുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം നമ്മുടെ
ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിർബന്ധമായി പഠിച്ചു വെക്കുക സോ ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ നമ്മൾ ഒന്ന് കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും സോ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക സോ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിനെ കുറിച്ചിട്ടോ എല്ലാവർക്കും എന്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക സോ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക സോ സെറ്റ് ആക്ക